。はい、こんばんは、MG の模様人です。はい、ということで、本日3月10日日曜日の12時57分に撮っております。はい。<笑>えーっと、今日はね、朝、スタバに行って、あ、えー、朝ごはんを、新八食堂で、えー、魚食べて、その後、えー、スタバにね、行きました。この格好でね。<笑>行ってきましたと。とね、写真、ちょっと用意してなかったんですけど、こんな感じ。はい。<笑>この格好でね、行ってきました。なんかね、こう、たまにね、こうピチピチウェアで外出ると、こうテンションが上がるというか、<笑>まあ、フェチ活のね、一つなんですけど、昨日開封したやつですね、これ。三つ輪タイガーの。いや、いいですね。うん。やっぱりちょっと透け感が気になるかなっていう<笑>感じなんですけど。はい。っていう感じでございました。じゃあ、えー、っと。あ、何も言わない。<笑>まずね、一台。はい。ハードディスクケースがね、届きました。えー、思いのほか、早く届きましたね。あれハードディスク開封したいつだったっけ昨日開封したっけおとつい思いのほか早く届いて。なんか週明けぐらいになるかなと思ったんですけど、これでね、やっとデータのバックアップができるので、まあ、うまくいってくれたらいいんですけど、まだね、うまくいくか。まあ、9割方、ちゃんとバックアップできそうな。はできてるんですけどバックアップというか復旧ですね。おそらくできるのではないかな。これ1万5000円したんで。おはい。ハードディスクタワー4 <笑>って名前ですね。4台入るから4なんかな。シリーズ名じゃないか。4台同時に。20テラまでのハードディスクが使えるらしいですね。で、20テラ4台で80テラってことらしいです。ちょっと怖いな。<笑>あ本体はね、軽いですね。こんな感じです。はい。これね、あの、2台だけ入るタイプのやつはね、もうすでに持ってるんですけど、こうね、ちゃんと開けて、この中にハードディスクを仕込んで、でも入れるだけってやつですね。はい。これを、あ、今見えへんかった。上にちょっと。奥にね、端子があって。こうやるだけの<笑>、ものですね。はい。この間ね、あのー、ハードディスク2台しか買ってないんですけど、他のね、あのー、こう、裸で出してるやつが何台もあるんでね、それを、まあ、それと合わせて入れようかなって感じですね。こんなもんです。<笑>これね、USB、普通の USB ですね。あのー、C とかサンダーボルトじゃなくて、はい、USB3 のやつのね、えっ、ー、と、ESA にも対応してる。って感じですね。で、ここで、あれか。えっ、ー、と、レイドの設定ができる感じですね。うん。はい。っていう感じのやつでございました。まあ、これに、今後いろいろね、動画、保存していこうかなって感じです。あのー、もうずっと言ってるんですけど、ビデオ作ろう作ろうって言って。もう、さすがに、もうそろそろ、夏終わったらね、夏やっぱ遊びたいので、あれだったんですけど、まあ夏が終わったら本格的にね、ビデオとか作っていきたいなと思ってるんで、はい。そちらの方もご期待いただけましたらっていう感じですね。はい。<笑>じゃあ、えー、っと、今日は、今日は、これ、あ、付属品がまたあったんや。あ、ケーブルが。
いろいろ入ってますね。えーと、これ e サタ用のケーブルかな。e サタのケーブルと、えーと、電源。電源と、ほんまにこれ顔映ってるとピンとこないんですよね。隠してもピンとこない。<笑>あ、来た。と、USB ですね。ネジとドライバーもね、ついてました。はい。以上でございます。<笑>で、今日は、はい。えー、っと、クートさんのね、ビキニブリーフを、たくさん。<笑>えーっと、ちゃんとまとめててなかった。このね、ネオン、だっけネオンカラービキニですね。はい。カラフルなやつ。<笑>これね、発売してすぐに買ってたんですけど、ちょっとね、いつか開封しようしようと思いつつ、なかなかできなくて。これね、全9色。なんですけど、最近ね、新色が出まして、4色追加になりました。で、形もちょっと変わったんですかね。うん。でそれを買いたいなと思って。でね、これサイズがね、全部ね、S サイズなんですけど、あのー、もしかしたらちっちゃいかも。<笑>体型がね、この時は S でよかったんですけど、体型がね、今変わっちゃったんで、もしかしたらこれやとちっちゃい可能性があるんですよね。で、これと、えっ、ー、と、ベーシックのね、カップブリーフ。形はね、多分、ほぼ一緒だと思います。で、コットン素材のやつですね。これね、僕黒もね、買ってどっかに置いてるはずなんですけどね、黒が見当たらなくて、とりあえず白とグレーが。はい。これもレギュラー商品で、常にあるのかな。はい。これもね、S でいけるんかどうかっていう感じなんですけど。ピントが甘いな。ピントが。甘い。<笑>全然ピンとこへんな。あ、来た。はい。こんな感じですね。どっちから開けてこなこれ、力開けていこうか。これはね、あの、履いてる人すごく多いと思うんですけど。はい。めっちゃ可愛いんですね。あー、でもこれ。うん。伸びるから履けるかな。はい。一番ベーシックなシンプルなやつですね。これね、形がね、エロいんですよ。<笑>で、次、えー。ネオンカラーのやつですね。はい、形はね、ああ、でも違うな。全然違うわ。<笑>ここの、太さが全然違う。横の。サイドがね、結構広めなのと、細いですね、やっぱり、サイドが。<笑>違いますね。やっぱ、ブリーフっていうのと、こう、ビキニっていうのの小さがありますね。これ、名前書いてるんかなあ、カラー名を。結構、これね、ブルーとかイエローとかそういう名前じゃないですよ。これ、まずね、さっき開けたのが、オーシャンっていうカラーです。はい。で、こちらが、えー、レモンでございます。レモン。なんかフルーツとか植物とか自然の名前になってる感じですね。イエロー。かわいい。<笑>続きましてこちらが。ピタヤ。ピタヤってどういう意味かな。ピタヤ。<笑>植物かな。はい。何色なんやろな。ピンク。オレンジ色のピンクなんかな。こちらがオリーブこうねこういう渋い色履きやすくていいかなってまあ、ちょっとアースカラーっぽい感じのうんあんま履かないんですけどねやっぱかっこいいですよねトゥーとねこのオリーブこういう<笑>こういうブラウンが結構ねちょこちょこ出てきますねトゥーとカラーな感じがしますカクタスカクタスってサボテンのことやったっけはいグリーンかわいいですね
、えー、と深緑。深緑深くないんですけど、あのね、黄緑があるんですよ。はい、これに比べるとちょっと暗いグリーンで、これは、はい、ライムですね。ライムグリーン。さっきのよりも明るい黄緑ですね。結構明るい。こんなさ。9色あるのに、なんか似たような色をね、結構<笑>出されてて、これが、えー、レインですね。ブルー系だけで3色ぐらいあるんかな。レインが、あ、ちょっと紫がかってるのかな。鈍い色しますね。さっきの青と比べるとこんな感じ。結構近い色ですけどね。で、もう一個ブルー系がナイト。ネイビーになるのかなネイビー。このくすみネイビーみたいな。うん。感じですね。かわいい。で、ラストが。オレンジ。これがね、パパイヤっていうから、なります。パパイヤ。はい。こんな感じですね。これね、似たような形で、あのー、スイムサポーターみたいなやつが出てて、僕それも買ってたんですけど、あのね、<笑>見つからなくて、それと一緒に買いしたかったんですけどね、そっちは僕多分ね、M サイズも買ってて、それでサイズを見たかったんですけど、出てこなくて。まあ、S であかんかったら、次、新色ね、出てるんで、そっちは M サイズ買ってみるとかしようかなと思ってるんですけど。はい。じゃあ、まず、ベーシックなやつからいこうかな今日は、今日はあの、DVD の<笑>、レトロブリーフをね、やってます。じゃグレーからいこうかな。ちっちゃそうやな。あ、ちっちゃいけど、きつくはないか。あ、伸びるから吐けるな。まあ、M が適正サイズかな<笑>って感じはしますね。ちょっと太ももが気になる。はい、ああ、かわいいっすね。<笑>やっぱね、カップの形が綺麗ですね。こうカップボクサーの、まあ、先駆者というか<笑>、パイオニアなんでね。綺麗ですね。洗練されてますね。<笑>カップがね、やっぱ綺麗なんですよね。意外とね、ここがね、広いですね。結構ブリーフって感じ。うん、はい。じゃあ次、白行きましょうか。このね、白はよく履いてる人を見る気がします。まあ、グレーも多いかな。なんかね、普通の白ブリーフとかは、ちょっと恥ずかしいって履けない人も。これは、ありかなみたいな。でもやっぱ、M がいいかな<笑> ?M サイズ。履き心地的には多分僕は M 買った方がいいような気がするんですけど。今気づいたけど、あれか、お尻にもセンターシームがあるんか。それで結構お尻プリッとなってるんですね。あ、そっか、そういう形なんや。いいですね。<笑>あなんかでもこう、ボクサー味もあるというか、感じの形ですね。お尻がね、綺麗に。やっぱこう、シームが入ってるからですかね。プリッとしてくれますね。めっちゃ可愛い。いいですね。前はね、一重なんで結構、まあ、形は出るし、ウォータースポットも出やすいんじゃないかなとは思います。でもやっぱちょっときついな。<笑>やっぱ M かな
、エルヤとちょっとでかそうな気がするんで、僕のタイヤと、エルかなじゃあ、ネオンから入ってきます。こっちは結構伸びるから、あ、こっちは S でもいいかも。あーでもどうかな股のところが若干窮屈かなあとパイピングのところがウエストは意外と大丈夫だったけどめっちゃかわいいやん<笑>めっちゃかわいいいいですねあめっちゃかわいいベルトの光沢感がめちゃくちゃ綺麗ですねあいいですねピンクこれ若干透け感があるので、まあ、ちょっと透け注意な感じはありますね<笑>あだとでもだいぶ同化しますね、このカラーは。めっちゃかわいい。<笑>いいですね。あこっちのライト忘れてた。もう一回。ライトあると全然<笑>、印象が違いますね。こんな感じです。はい。かわいい。<笑>これでも新色がサイズ切れが出てて、ま,あ、また再販の時かな。次、オリーブ。次は、円もちょっと買ってみようかなと思います。今のね、ピンクはちょっとね、透け感が大気になったんですけど、このオリーブはそんなにかな。イエローも気にならなかったんですけど、とピンクは、スケが大丈夫かなって感じでしたね。あ、いいですね。<笑>あんまね、こういう渋いから履かないんですけど。あ、これはこれで、いいですね。かわいい。<笑>オリーブでございました。カクタス。深めの緑ですね。あ、深くもないか。<笑>何回も深いけど、あの、黄緑があるから、それに比べると、暗いになっちゃうんですけど、そんな、これでも十分明るめの緑ですね。あ、かわいい。緑ってね、僕あんま昔好きじゃなかったんですけど、少し取るとね、緑いいなって。<笑>あ、かわいいっすね。あ、いいやん。うん、かわいい。はい。<笑>次、ライム。緑ですねあこっちの方が可愛いかも<笑>いいやんいいですね。はい、あうん。<笑>派手なんですけどね、わかる色ってかわいいですね。次、こ
これに行こうかな。これもね、若干ウエストのきつさ感じるから M でいいのかな L やとでかすぎるような気がするあとやっぱお尻がねお尻が余りそうな感じがしますね僕の体型だとあオレンジかわいいですね思いのほか<笑>オレンジがかわいいいいですねあの子オレンジって履かないんですけどオレンジかわいいえー、とじゃあネイビーこっからちょっとブルー系が固まっちゃいましたねネイビーあでもなんか色によるなこれこれウエストめっちゃ伸びるななんかオレンジちょっと履きづらかったんですけど大差なのかなあこのネイビーめっちゃ履きやすい。なんか、なんでやろう。あ、やっぱかわいいな。<笑>安定ですね。ネイビーかわいいな。いや、めっちゃかわいい。あ、いいな。<笑>ちょっとこのくすんだ感じがね、あのー、高級感があるというか。あいいやん。めっちゃかわいい。これ、新色にもネイビーやったのかななんか、なあ、後でちょっと見てみよう。<笑>次、レインかな。これも履きやすい。なんか、オレンジか。オレンジだけなんか、ウエストきつかったな。これは、下向きも上向きもどっちもいけるようなカップになってるのかなあ、かわいい。<笑>ブルー系はかわいいですね、全部。あ、めっちゃいいやん。かわいい。お尻、割れ目がすごいですね。<笑>出ますね。かわいい。これはかわいい。ブ<笑>ルーケリーな。やっぱ青が好きなんですね。最後。これオーシャンやったっけな。あれか、ちょっとエメラルドグリーンっぽい感じかな。これもウエストめっちゃ伸びんな。オレンジだけなんかきつかったな。これ S サイズでもいいんかな,なんかこれぐらいウエスト伸びてくれるんやったら S でも全然いけるんやけどあいいやんかわいいあめっちゃかわいい<笑>めちゃくちゃかわいいいいですねあいいやん<笑>うん。いいですね。やっぱブルー系やな。<笑>ここら辺のカラーね、やっぱ良かったなと思いますね。めっちゃ可愛い。まあでもオレンジとかもね、意外と可愛かったなんか、ウエストが。うん。あー、なんか、うん、ちょっと、引っかかりを感じるな。<笑>オレンジだけ若干きつかったな。個体差かな。しゃあないですね。はい。ということで、はい、カラフルな、はい、サムネに、サムネ、サムネを。よいしょ。影が、ちょっと。<笑>ちょっといい感じになってきた
<笑>ちょっとこれ使わんかも。はい。ということで、本日はね、名音カラービキニでございました。これ新色が、もうね、結構品切れが出ちゃってたんですよね。これか。あ、売り切れてる。<笑>あ、ちょっとネイビーなかった。えっ、ー、とね、ブラックと、ちょっとね、まずブラック。ブラックと、ブラックと、えー、レッド。レッドと、ホワイト欲しかったよなホワイト。これ欲しかったなホワイトと、ボルド。ワインレッドみたいな感じかなはい。この4色がね、出たんですけど、ホワイト売り切れか。あとはぜ、あー、ブラックも XL しか残ってないな。まあ、多分これはね、再販、再生産されると思うんですけど、あ、でもあれやな。あの、元の、今紹介した他のから全部売り切れてますね。<笑>そっか。なんかね、ちょっと形が変わったって書いてたような気がするんですけど。うん。書いてたっけあリニュー、そう、リニュー、トゥーとナイロンビキニって名前になって、前がナイ、えっと、ネオンナイロンカラーズっていう名前だったんですよ。<笑>ネオン、ネオン、え、ごめん、ネオ、じゃネオナイロンか、ネオンじゃないか、ネオナイロンカラーズっていう名前が、リニュー、トゥーとナイロンビキニっていう名前に変わりましたね。うん。えー、大きなリニューアルポイントは、フロントカップ周りの製、縫製仕様、熟練した技術が求められるフラットシーまで肌あたりをより軽やかに仕上げましたらしいです。また、ブランドネームタグはナイロンの光沢化に合わせてシルバーを採用し、ウエストゴムの後ろ、外側に配置することで直接肌に触れない仕立てに。あ、いろいろと変わってるんですね。えー、そっか。これ今。あー逆になるってことか。今、こ,こですね、このタウンところ。今、白にシルバーの文字が入ってるのかなそれがシルバーに白の文字に変わってましたね。えー、で、あ、そうそう、タグが、今、内側にね、ついてるんですけど、これが外側に、ここについてましたね。で、そう、今入った時ね、ちょっとチクチクしたんですよ、このタグが。僕ね、タグめちゃくちゃチクチクするタイプなんですよ。<笑>タグね、角とか、この四角のね、角で結構チクチクしちゃって、だから僕角切っちゃうんですよ。角だけ切り落として。なんかここ全部取っちゃうのは嫌なんで、角だけ切り落としてってするんですけど。まあ、それがね、なくなるのは非常に嬉しいですね。まあちょっと再販したら、まとめて4色買おうかなと思います。これなんかね、可愛いから、全色コンプリートしときたいですね。<笑>はい、っていう感じですね。今日は割と短めですね。30分くらいでした。はい。まあ、明日もなんか開封していけたらなと思います。はい。では、えー、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.